আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ব্যাংকার ভাইরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব 96 তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা আশা ম্যাথ সলিউশন নিয়ে আজকে আলোচনা করব সাবজেক্ট হলো টিএফএফই ট্রেড ফাইন্যান্স এন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ এই সাবজেক্টে 96 তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা যে ম্যাথ এসেছিল সেই ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব একটি ম্যাথ আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি 9 নম্বর ম্যাথ গত ক্লাসে আলোচনা করেছি আজকে আমরা 10 নম্বর ম্যাথ আলোচনা করব সবগুলো ভিডিও ক্লাস আমার ইউটিউব চ্যানেল অ্যাকাউন্টিং স্কুল এই ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে ব্যাংকিং ডিপ্লোমার অনেক ভিডিও সেখানে দেওয়া আছে সেখানে দেখে নিতে পারেন এবং দেখে আপনার উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ তো আমরা সে নম্বরতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমার এই কোশ্চেনটি আমরা আলোচনা করেছি নয় নম্বর কোশ্চেন আমরা আলোচনা করেছি একটু জুম করি এটি এই কোশ্চেনটি আমরা আলোচনা করেছিলাম এর আগের ক্লাসে আজকে আলোচনা করব এই কোশ্চেনটি আলোচনা করব দশ নম্বর কোয়েশ্চেন আলোচনা করবো আজকে তো দশ নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত তথ্যের ভিত্তিতে জাপানি ইয়েন প্রতি বাংলাদেশি টাকার ক্রয় ও বিক্রয় হার নির্ণয় করুন ওকে আন্ত ব্যাংক বাজার বিনিময় হার তাহলে জাপানি ইয়েন প্রতি মানে জাপানি এক টাকায় বাংলাদেশি কত টাকা ক্রয় বিক্রয় করব আমরা সেটা বিক্রয় করতে বলছে তো আন্ত ব্যাংক বাজার বিনিময় হার এখানে আমরা নির্ণয় করব মার্কিন ডলার এক সমান এক মার্কিন ডলার সমান জাপানি ইয়েন এত টু এত তারপরে আছে মার্কিন ডলার এক সমান বাংলাদেশি টাকা এত টু এত এরকম আমাদের হার দেওয়া থাকবে তো এখানে প্রশ্নে বাংলা ভাষণে কিন্তু প্রশ্নে জাপানি ইয়েন এখানেও লেখা আছে এখানে জাপানি ইয়েন লেখা আছে আসলে এটা জাপানি ইয়েন হবে না এটা হবে বাংলাদেশি টাকা হবে প্রশ্নে মূল প্রশ্নে আমরা যখন এরকম খটকা দেখবো এরকম প্রশ্নে যখন আমাদের একটু সমস্যা মনে হবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইংরেজি ভাষণ দেখবো ইংরেজি ভাষণে কিন্তু ঠিকই বিডিটি লেখা আছে এই জায়গার থেকে পরেরটা বিডিটি কিন্তু ঠিক লেখা আছে হ্যাঁ তো এটা হবে বিডিটি মানে বাংলাদেশি টাকা তো প্রশ্নে জাপানি ইয়েন উপরেরটা তো লেখা আছে নিচেটাও তো জাপানি ইয়েন লেখা আছে কিন্তু আসলে এটা হবে বাংলাদেশি টাকা আচ্ছা ওকে তো এর ভিত্তিতে আমাদের এই যে ইয়ে করতে হবে ক্রয় এবং বিক্রয় হারটা বের করতে হবে আর বলছে নির্ণয়কৃত বিনিময় হার অনুযায়ী জাপানি ইয়েন দুই মিলিয়ন ক্রয় করার জন্য আপনার ব্যাংকে কত পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ ব্যাংকে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে দুই মিলিয়ন বিশ লক্ষ টাকা দুই মিলিয়ন সমান বিশ লক্ষ টাকা যদি আমরা জাপানি ইয়েন নিতে চাই তাহলে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে সেটা আমাদের এখানে করতে বলছে বিশেষ দ্রষ্টব্য বলা আছে অনুগ্রহ পূর্বক আপনার হিসাবে খসরা দেখাবেন এটা ইংরেজি ভাষণে দেওয়া আছে বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষণে এখানে দেওয়া আছে যারা বাংলা ভাষণে লিখবো বাংলা ভাষণে অঙ্ক করব যারা ইংরেজি ভাষণে লিখবো ইংরেজি ভাষণে অঙ্ক করবো আচ্ছা তো আমরা অঙ্কের সলিউশনটা দেখব এ হবে অঙ্কের সলিউশনটা ইংরেজিতে করা আছে আমরা বাংলা ভাষণে যে পরবর্তী যে অঙ্কগুলো করব আমরা বাংলা ভাষণে সেই সলিউশনগুলো আমরা করব ইনশাল্লাহ আজকে আমরা ইংরেজি ভাষণের সলিউশনটা দেখব তো গত ক্লাসে আমি একটা বিষয় কিন্তু আপনাদের সাথে বেশি ডিসকাস করেছি সেটি হচ্ছে ডাইরেক্ট রেট এবং ইনডাইরেক্ট রেট ডাইরেক্ট রেট এবং ইনডাইরেক্ট রেট জানা অত্যন্ত জরুরি এটাই আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি যখন বিনিময় হারের অঙ্ক করবো তখন আমাদের এক্ষেত্রে এই আলোচনাটা আপনাদের অনেক হেল্প হবে তো এখানে বলা আছে সলিউশনটা এইভাবে করবো বাইং অ্যান্ড সেলিং রেট অফ বিডিটি পার ইয়েন আচ্ছা জাপানি ইয়েন ইনডাইরেক্ট রেট অবলিক কারেন্সি রেট ইন্ডাইরেক্ট রেটকে কারেন্সি রেটও বলা হয় ইন্ডাইরেক্ট রেট অথবা কারেন্সি রেট স দ্য রুল ইজ বাই হাই সেল লো খেয়াল করবেন তাহলে ইন্ডাইরেক্ট রেট হলে ইন্ডাইরেক্ট রেট হলে তার রুলস তার নিয়ম হচ্ছে বাই মানে বেশি মূল্যে ক্রয় করবে বিক্রয় করবে কম মূল্যে আর বাংলাদেশি টাকা ডাইরেক্ট রেট বাংলাদেশি টাকা যেটা রেট দেওয়া হচ্ছে ডাইরেক্ট রেট এটি হবে এটি রুল বা নিয়ম হলো বাই ল ক্রয় করবে কম রেটে বিক্রয় করবে বেশি রেটে এই বিষয়টা আজকেও আবারও আমি আপনাদের একটু বলবো একটু ক্লিয়ার করব যে কোনটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রেট কোনটা হচ্ছে ডাইরেক্ট রেট এটা আমরা একটু চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই যে কোনটা ইনডাইরেক্ট রেট কোনটা ডাইরেক্ট রেট এটা চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই আমরা আমরা আমাদের ভুল করে ফেলাই তো আমরা ভুল করব না একেবারে ইজি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যখন বিদেশি টাকার বিদেশি টাকার একক প্রতি এক এককে যখন আমাদের দেশের টাকা এরকম দেওয়া থাকবে টাকার পরিমাণে দেওয়া থাকবে অর্থাৎ বিদেশি টাকার এক এককে 
সদাশি টাকার পরিমাণ দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে ডাইরেক্ট ডেট এটা মনে রাখবেন ডাইরেক্ট ডেট এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডেট আচ্ছা এখানে যদি আমাদের এক বাংলাদেশি টাকায় মার্কিন ডলার এখানে যদি আমাদের পরিমাণে দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু এটা ডাইরেক্ট রেট হতো না এটা ইনডাইরেক্ট রেট হতো আচ্ছা তাহলে এটা যদি ডাইরেক্ট রেট হয় তাহলে খেয়াল করে দেখুন যে এটা যদি আমাদের কাছে ডাইরেক্ট রেট হয় তাহলে জাপানি ইয়েন আর বাংলাদেশি টাকার প্রতি আমাদের কিন্তু লেনদেন হচ্ছে তাই না তাহলে এখানে আবার মার্কিন ডলার সমান জাপানি ইয়েন দিয়ে আছে তাহলে জাপানি ইয়েনের ক্ষেত্রে এটা কি হবে জাপানি ইয়েনের ক্ষেত্রে এটা ডাইরেক্ট রেট জাপানি ইয়েনের ক্ষেত্রে যদি এটা ডাইরেক্ট রেট হয় তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রেট একজন আর এক দেশের ডাইরেক্ট রেট আর এক দেশের হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রেট এটা মাথায় রাখবেন এটা হচ্ছে কি ইনডাইরেক্ট রেট আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা এই ডাইরেক্ট রেট এবং ইনডাইরেক্ট রেটটা আমরা একটু ভালো মতো বুঝে অঙ্কটা করবো তাহলে আমাদের কাছে অঙ্ক করতে সহজ হবে আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এই অঙ্কের সলিউশন যদি যাই তাহলে আমরা এখানে এভাবে আমরা দেখবো যে জাপানি ইয়েন হচ্ছে আমাদের কাছে কি জাপানি ইয়েনটা হচ্ছে আমাদের কাছে ইনডাইরেক্ট রেট আর বাংলাদেশি টাকা বাংলাদেশি টাকাটা হচ্ছে এই বাংলাদেশি টাকাটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি ডাইরেক্ট রেট তাহলে বাংলাদেশি টাকাটা আমাদের কাছে ডাইরেক্ট রেট এই বাংলাদেশি টাকা হচ্ছে ডাইরেক্ট রেট ওকে তাহলে এর সূত্রটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রেটের সূত্র হচ্ছে বাই করব উচ্চ মূল্যে সেল করব কম মূল্যে আর ডাইরেক্ট রেটের সূত্রটা হচ্ছে বাই করব ক্রয় করব কম মূল্যে আর বিক্রয় করব উচ্চ মূল্যে ওকে তাহলে ফর্মুলাটা যদি এখন আমরা কাজে লাগাই তাহলে কি হবে বাই বাই বা বিড রেট একই কথায় বাই বা বিড রেট একই কথায় তারপরে লিখবো সেল আক্স রেট বা অফার রেট একই কথায় আচ্ছা জাপানি ইয়েন জাপানি ইয়েন আমাদের কি দেওয়া আছে এখানে জাপানি ইয়েন তাহলে জাপানি ইয়েনটা কি এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রেট তাহলে ইনডাইরেক্ট রেটে বাই করবে কি হবে ইনডাইরেক্ট রেটে বাই হবে বাই হবে এই যে হাই রেটে বাই হবে তাহলে বাইয়ের কলামে এই যে বাইয়ের কলামে কোনটা হবে ইনডাইরেক্ট রেটের এই যে জাপানের যে হাই এই যে জাপানের যে ইয়েন এর এই যে উচ্চ মূল্য যেটা সেটা আমরা লিখব একশো বত্রিশ এটা আমরা লিখবো একশো বত্রিশ দশমিক বারো আশি এটা লিখবো আমরা এখানে ওকে এটা লিখবো আর তাহলে সেলে কোনটা লিখবো কম মূল্যটা সেলে লিখবো আর ডাইরেক্ট রেটে কোনটা হবে বাই ল মানে যেটা আছে সেটাই আমরা লিখবো যে একশো ছয় এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য একশো সাত তাহলে সেটা আমরা এখানে লিখবো যে বায়ের কলামে এই বায়ের কলামে একশো ছয় আর পরে সেলের কলামে এটা লিখবো তাহলে আমরা এখন পেয়ে গেলাম এটা যখন আমরা করতে পারবো তাহলে আমরা সহজে এটা অঙ্কটা করতে পারবো তাহলে আমরা এখানে বাইং রেটটা হবে কি বাইং রেট এই দুটা রেট আর সেলিং রেট হচ্ছে এই দুটা রেট তাহলে বাইং রেট অব বাংলাদেশি টাকা পার জাপানি ইয়েন বাংলাদেশি টাকায় বাইং রেট এক জাপানি ইয়েনে আমাদের হবে কি বাংলাদেশি টাকাকে আমরা জাপানি ইয়েন দ্বারা ভাগ করব বাংলাদেশি টাকা এটা কি বাইং রেট বাইং রেট কোনটা আমাদের আছে বাইং রেট হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি টাকা কত বাংলাদেশি টাকা এখানে এই যে এই এই যে টাকাটা এই এই টাকার বাংলাদেশি টাকা এখানে আমাদের একশো ছয় টাকা পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটা বসাবো এটাকে আমরা একশো বত্রিশ এই জাপানি ইয়েন যেটা আছে একশো বত্রিশ দশমিক বারো আশি এটা দ্বারা আমরা ভাগ করবো করলে এক জাপানি ইয়েন সমান আমাদের বাংলাদেশি টাকা হচ্ছে বিডিটি জিরো পয়েন্ট এইট জিরো থ্রি জিরো এটি বাড়াবে আচ্ছা আবার সেলিং এর ক্ষেত্রে ঠিক এটা কেটা ভাগ করবো আমরা আমাদের তাহলে কিন্তু আর দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে না কোন রেটকে কোন রেট দ্বারা ভাগ করছি বাইং রেটকে বাইং রেট দ্বারা ভাগ করবো সেলিং রেটকে সেলিং রেট দ্বারা ভাগ করবো তাহলে আমরা সহজে পাবো এই অঙ্কে করা মূল মন্ত্র হচ্ছে এটা এটা আমরা সোজা মাথায় রাখবো তাহলে আমাদের কাছে ইজি লাগবে কারণ এই অঙ্ক করার সময় কিন্তু একটি ঝামেলা আছে সেটা কোন রেটকে কোন রেট দ্বারা ভাগ করবো হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই কনফিউশনের একটা বিষয় তো আশা করি এই এটা যদি আপনারা এই রুলসটা যদি আপনারা ফলো করেন বা এটা এই শখের মাধ্যমে যদি অঙ্কটা ফলান তাহলে আপনারা অঙ্ক সহযোগ করতে পারবেন তাহলে সেলিং রেটটা কি হবে সেলিং রেট অফ বাংলাদেশি টাকা পার জাপানি ইয়েন তাহলে বাংলাদেশি টাকা কোনটা এই সেলিং রেটের যে সেলিং কলামের যে টাকাগুলো এই টাকাগুলো আমরা নিয়ে আসবো তাহলে বাংলাদেশি টাকায় যে একশো সাত তাহলে একশো সাতের এটা এখানে বসে দিয়েছে একশো সাত তারপরে সেলিং রেটের জাপানি ইয়েন কত একশো তিরিশে যেটা এটা আমরা বসে দিয়েছি তাহলে ভাগ করলে আমরা পাবো এত বিডিটি হচ্ছে এত আমাদের বাইং রেট হচ্ছে এত আর সেলিং রেট হচ্ছে এত এভাবে আমরা এটা বের করব আচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু ক্লিয়ার হলাম যে কোন ডেটকে কোন ডেট দ্বারা আমরা ভাগ করলাম বা করব এটা আমরা এই শখের মাধ্যমে আগে ফলাইব আমরা আগে ফর্মুলার মধ্যে ফলাইব তারপরে আমরা অঙ্ক করব তাহলে
একটু এই লাইনটা অন্য অঙ্কে আসছে এই লাইনটা আমরা লিখবো না পরে লিখবো এটা 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 একবার শেষ শেষ লাইনে লিখলেও হবে অঙ্কের নাই অঙ্কেরই তো এখানে বলা আছে স বাইং রেট ও বাংলাদেশি টাকা পার জাপানি ইয়েন যেটা বের করেছে আর কি কত এই যে যেটা বের করলাম আশি তিরিশ সেই আশি তিরিশ এখানে লেগেছে আবার সেলিং প্রাইস পার জাপানি আমাদের যেটা বাড়াইছে এত বিরাশি সত্তর বিরাশি সত্তর এখানে আমরা লিখবো এটা হচ্ছে অ্যান্সার এখন তার পরে বলছে আমাদের যে যদি দুই মিলিয়ন জাপানি ইয়েন যদি দুই মিলিয়ন জাপানি ইয়েন ক্রয় করে তাহলে কত টাকা পরিশোধ করতে পারে সহজ তাহলে ক্রয় করলে আমাদের যে ক্রয়ের যে রেট এই যে ক্রয়ের যে রেট এই ক্রয়ের রেট দ্বারা গুণ করবো তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ বিডিটি টু বি পেইড ফর বাইং টু মিলিয়ন জাপানি ইয়েন টোটাল অ্যামাউন্ট অফ বিডিটি সমান বাইং টু মিলিয়ন জাপানি ইয়েন গুণন বাইং রেট অফ বাংলাদেশি টাকা পার জাপানি ইয়েন তাহলে দুই মিলিয়ন সমান বিশ লক্ষ আর ব্যাং রেটটা আমরা যেটা নিয়ে আসি আসিতে যে ব্যাং রেট এই ব্যাং রেট এখানে নিয়ে আসছি আমরা এটা দ্বারা গুণ করবো গুণ করলে এত বিডিটি তাহলে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের কাছে অ্যান্সার যে আমরা এত টাকা যদি বিশ দুই মিলিয়ন জাপানি ইয়েন যদি আমরা ক্রয় করি তাহলে আমাদের ষোলো লক্ষ ছয় হাজার টাকা দিতে হবে তাহলে এ হচ্ছে আমাদের অঙ্কের সলিউশন তো এ অঙ্কের সলিউশনের মূল কথা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই ফর্মুলার মধ্যে ফলাইতে হবে এই ফর্মুলার মধ্যে যদি ফলাই অর্থাৎ আমাদের ডাইরেক্ট রেট এবং ইনডাইরেক্ট রেটটা যদি জানি তাহলে আমাদের কাছে এঙ্কো একেবারে ইজি হবে একেবারে ইজি হবে হ্যাঁ তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্ত আপনাদের সকলের জন্য দোয়া ভালোবাসা রইল আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ